。这期间我会拟定一个合租协议，这样子对你我都有利，你觉得呢？啊。呃，你昨天买买那些东西花了多少钱？我给你报销吧。没事没事，就当房租好了。别，你这么穷。我的意思是，我我这个人不喜欢欠别人的，一码归一码，亲兄弟还明算账。哎，我我还有什么事啊？嗯，你还买了一盆草啊？这是薄荷，能够清新空气，还能够调酒喝。嗯，原来薄荷是这样种的呀。嗯，薄荷的花语是什么呀？嗯，高尚的品德。一般花语不是都跟爱情有关吗？我查一下。我说是就是，我还说不是呢，装什么霸道总裁？薄荷的花语，永恒的爱情。妈，都怪你尴尬了<咳>。我走了啊。嗯嗯。嗯。那个新密码是零零零五幺幺。啊？新密码是零零零五幺幺。哦。那你的生日啊？嗯，我跟财神的生日。嗯，金牛座，挺好的，适合你。我还有一件事，还有一件事，协议写好了，我就发给你。嗯。嗯怎么了，慧姐？赵丹平代表蓝总十点到律所来，电话里听起来风暴指数十几。老金昨天晚上又飞西安了，你到了律所直接来我办公室。啊，我知道了，我先确认一个邮件，然后就来找你，稳住啊。喂，你好，是市民律师事务所吗？我找秦师律师，是个女律师。哦，好的好的，我我可能记错了，啊，我不用不用不用，好，谢谢，再见。我就不信找不到你。好，嗯，你们这里是城中资讯律师事务所吗赵小姐您好，请跟我来。不用了，我知道怎么走。好的。喂，赵小姐
您到了。知道了。在这一题中，陶俊辉开车路过秦师家，停在楼下后，想起了他们曾经的幸福时刻。陶俊辉有点黯然神伤，对于和秦师的分手，他好像并没有完全的释怀。今天我很想从分手方和被分手方两个角度讲讲，如何让一段关系结束的变得体面一些，让我们再见已是朋友。如果你是主动提分手的，那么以下几点可能是你需要做到的最基本的分手礼仪：第一，一定要当面告知啊，不要只打个电话或发个微信，从此就把对方拉黑了。至少我。我们要给被动那一方有申诉和倾吐的权利，这也是我们对这份关系的责任所在。第二，既然我们是主动提出的，那无论孰是孰非，我们要承担一定的责任，真诚地去告诉对方说，我这个关系里困境是什么，我做出这样选择的理由是什么。那第三点，你要允许对方有一段时间他走不出来，会有一些纠缠，因为你提出分手的时候，也许你是做好准备的，但是对方很可能没有办法立马接受。所以你是可以更清晰地告诉对方说，你能够给到他的时间和底线在哪里。那如果我们是被分手的一方，首先要做的是尽量避免道德判断，不是说啊，首先提分手的那个人就是坏人。回到事实本身，看看我们两个的问题到底是出在了哪里，因为这对我们来讲也是有价值的。我们能从前面那段关系里能学到一些东西。而第二步更重要，就是要重建自我。分手后常常会有觉得自我价值被贬低的感受，我们要挑。跳出这种误区，分手并不意味着我不够好，常常是因为我们在这个阶段我们不匹配了。当然，我们要允许自己伤心，给自己留一个哀悼期。每个人在分手后都会经历这个阶段，很可能要持续数月。你可以给自己设置一个限度，比如说我再给对方打多少电话以后，我就不能再纠缠不放了，我得去做些别的什么事情。所以。分手在我看来，并不意味着爱情的失败，它只是说明人生到了一个新阶段，出现了一些变化。我们不要对爱失望，而是要为爱努力。彼此都已成为面前最重要的那个人。Don't worry， 别怀疑，留点回忆在心里，一杯不是只是陪伴自己。悲伤的时候，人总是容易放弃。没有伤口的悲伤不许彻底清理，快乐的